Andror të lëshikuës, si jaku takoj mison të për të sjelur emisionin Kolajja Vor, si zakonisht për të sjelur për mbledhjet nga emisionet cilët janë realizuar gjatë javës në PIS TV. Hyllojmë nga dita e hënë. Universiteti parë në bot ishte një gjami, ndërtimin e së cilës e ka financuar një grua muslimane. Kjo tem erdi në emisionin nismetarët me hoxën Gintian Mara, i cili po ashtu përmendi se sa shumë gra ishin të angazhuara në mësim dhenje në për universitete. Letë ndjekim për në ledhe në parë nga kjo emision. Jemi në vitet 200 të hijgjëretit. Fati me lëfehrije kishtë edhe një motër që quaj mërjem. Pra baba i saj, Muhammedi, kishtë vetëm dy vajza të cilat i edukoj, i rriti, me fe, me besim, dhe u zhvendos nga Tunizia u zhvendos për në qytetin e fasit, për në qytetin e fasit. Fati me lëfehrije do të martohej me një burë të për pasanikë. Në të një dhe në kohë dhe baba i saj ishte te për te për te për pasanik. Vdes i ati dhe vdes dhe bashkëshorti i saj thuaj se në të një dhe në kohë. Kështu që fati me lëfehrije të rëshgon një pasuri të madhe prej baba i dhe prej bashkëshorti të saj. Fati me lëfehrije dhe motra e saj, Marjem, ja po ne do të flasim për fati me lëfehrije, apo vepër në fati me lëfehrije, që do tjetë themelimi universitetit të parë në botë, do vendoste në ndërtimin e një gjamije. Pra universitet një par është gjami, që të quhet ndryshë dhe gjamije kura ujinve. Një ndërtim i kësaj gjamije që në pak dekadat të vogla, në pak dekadat të vogla, do të shëndrohej dhe në universitetin e par në botë, pra së kohë bota nuk njifte universitet, dhe nuk njifte një arsimim të dëtyrueshëm, Pra njëhë të që dikush merë informacionet të caktuar, mëson shkrimin, ledzimin, mund të specializohet në disa fushat të caktuar të domozdoshme për jetën, por vetëm kajsh, pra nuk ishim një moshë se kur duhet të filloj mësimi, arsimimi, kur si duhet zjasit, qëfar ciklesh duhet të ketë e tjerë më rrallë, këto nuk funksiononin. Për herë të parë, janë mbjellë në botë dhe janë futur në botë pikrish nga qytetrimi dhe civilizimi islamë, nga kjo zonjë ndëruar, nga fa ati me lëfehrije, kjo do të ishte e para që do t'ja bëndë një shërbim të tjilë islamit. Zonja a ishe, një tjetër a ishe, është ndër edukatorët më kryesorët e imam dhe hebiutit cili ka ndruar jetë në vitë 728 të hijgjredit. I mjafton një femre kur Hafidh Ibn Asaki, i vdekur në dëmas në vitin 597 të hijgjredit, të regon dhe thot, në mesin e mira, profesorve për cilëve a i kishë mësuar, kanë qenë një mi, apo kanë qenë tre mi, nuk e më sigurët për numërin, janë me mira, dhe më thëmë, janë me mira, kanë qenë të dhjetë tre femra për cilëve dhe kanë mësuar hafe dhe ibn Asakir. Thuaj se nuk ka një djetar një islam që më staket një mësuse femrë. Dhe thush për pse një mësuse kur islami i paska dhënë lirin. Sepse ishin më të përkushtuar me mësu gjenin femrore. Njerëzit për gjatë gjithë historisë janë përbalur me brengat të ndryshme, por brengat nuk janë gjithmon të njëjta. Sa për të përfundoj një breng, shfaqet tjetra. E rëndësishme është që ne të dim se si të qasemi. E pra, pikrisht, kjo ishte tema që u shtjelua të hënë në emisionin për voja që frimzojnë. Të shohim se qëfar ka thënë hoxë e njës ramë për këtë qështje. Brenga janë të loj lojshme. Andaj, ne njëtën tonë duhet me ditë, fillim e shme i rrëjtë begatit, mirësi që Allah në e ka dhenë. Dhe nëse kemi aftësi dhe kemi një huri dhe shërbem me referencët të duhura për kategorizimin e begative, atë të rridhimin nga kjo kategorizim dhe të kategorizim në brengat. Për shumë nësë, unë e di kjo begati, sa ka rëndësinit në time, sa është kjo begati e nevojshme për mua. Për bolësoj dhe di se sa më brenguas në qëfëse humb, ose në qëfëse nuk e kam. E për me që kemi një loj kaose në kategorizime begative, atëre pa dëshemë kemi... Reflekton kjo edhe pas të e brengat. Edhe të brengat. Andaj për shambull, aspekti materialisht më rëndësi, e ardhë mja të 
këtyrat, dhe më thonë si dhe të dalë me kështë, është një brengë që njëri të mund e bartë, mirë po të jetë kjo brengë dhe në atë masë, sa që nuk shetë të pasë e brengë, nuk dhe në të gëzohet bekative tjera, dhe që fëse kjo nuk është një mirë dhurë, më dhejë që kjo është të tepërt. Allahu gjërë leu la thotë në Kur'an, e fe hasibëtum enne ma khaleknakum abethen, u ennekum ilena le turgjëun, a thua valë me nduat se ju kryuam kat pa qëllim dhe se nuk do të kthejnë të kne, këto jënë dy përgjë. Do të jemi kryuar me qëllim të sektuar në këtë dunja dhe e kemi një uthim që përshkojmë dikon. Jemi kryuar Allahu i madhuru. Jemi kryuar me e realizu besimin e drejt në zotë në gjëllë levala. Roli ju në shqitimi besimtarë. Roli ju në këtë dunja është të adhurojmë Allahu në gjëllë levala dhe të jetojmë si pas modirit e shpallis që pas mësimeve dhe uzimeve hynure. Kjo është qëllimi jetës. Kemi anë këtë dunja, këtë me rajzu. Dhe ne kemi një uthim i cili në fund të rukëtimit në shpije para zotë që lëvala. Këna me dalë për lotë të madhuar dhe me dalë logari për begati që kemi i shtu në këtë dunja. Nëse i kemi shtuizu konform modelit hynur dhe shpalës, lëmë në për neve. Dhe në pratë lëmë turia për hershme dhe në pratë shpërlini për hershme. Nëse ju atëre është situata këtë më dyshet. Një tjetër erdhë, duke qajt e kvejë mërëzë, me latë këtë i rëtë një në përsi, subhanëllam. A për kam që farë kje pësë po qanë? Thaë dërgë e latë. Në këtë dënja nuk po mëjmë i ngu pësë ytë me ty, jopën. U knasha me ty. U knasha të të ngu, knasha të në vëdjë. Kejt, delarë për jekë këpër të shratë jopën. Mire qka këtë keqë këtë? Po, këna me vdek, ti e kemë shumë gjenet nalë A në i piklimi i ndarjes, e kam brengë që s'jam më fërtesh, e kam brengë që një kam më fërtesh. E kërë po këtë brengë, për i ka mërësëm, të shëqyre me përpjekje me konimir, këtë në ndikuse më rëndësi, brengë dhe përpjekje me konimir, po ka që ki mundësi, e pasaj e ki brengë pëse s'pëmush me konë hala më i mirë, e kështu të tha për i ka mërësëm në këtë rast, el meru me amen e hamë, njëri u dhe gjithë me a që ka dashtë Pra, dirisa roli ju në këtë bot është ta njohim dhe adhurojmë Allahun, andaj duhet të jetë brenga jonë kryesore dhe dirisa Muhammedi a.s. ka thënë se njëri ju në botën tjetër do tjetë me atë që ka dashur në këtë bot. Nërkohë të matik të njashme ka trajtuar edhe hoxh Agim Bekiri në emisionin thiret hynore, deri sa ka folur për dhe gjueshmërin dhe bindje ndaj Allahut dhe të dërguarit të ti, Muhammedit a.s. Nëse ne jemi të ndëgjuashëm dhe Allahut s.p.a. Nëse jemi të ndëgjuashëm dhe pengëmberit s.a.v. dhe nëse jemi të ndëgjuashëm dhe të parve u dhe heqësve tanë, kjo do tjetë më mirë për ne në këtë botë dhe për fundimi fundi i saj, bereqeti dhe mirësia e saj, do të jetë më i bukur në ditën a heretit. Në ditën e a heretit. Dhe Kjo dëgjue shmëri, kjo bindje që duhet të tregoj besimtarin dhe Allahut, pengamberit dhe udheqësve, është e lidhur me besimin, in kontum të minune billahi o leumil ahir, nëse besoni Allahun dhe ditën ahiretit atë Allah, bindjo Allahut dhe të dërguarit dhe për gjegjësve, nëse besoni Allahun dhe ditën ahiretit. Për të plëcuar besimi, ndaj pengamberit Allahut s'pa në huetar, nuk mjafton vetëm dhe besos sa jo është pengamberi Allahut. Ka dhe obligime tjera. Nëse nuk i nënshtrohesh pengamberit Allahut, se kjo është qëlimi i dërgimit e pengamberit Allahut s'pa në huetar. Allahu i madhruar e dërgoj Muhammedin s.a.v. në mesin e njerëzve, në mënyrë që a i të mësoj, ti mësoj njerëzit, se qka është e mira që duhet të veprojnë, dhe cila është e keqa nga e cila duhet të ikin dhe të mos e bëjnë. Nëse njerëzit thjesht besojnë se Muhammedi s.a.v. është i dërguar i Allah dhe nuk i binden ati, thënë ata nuk e kanë plëcuar besimin, nuk e kanë plëcuar kushtin për të qenë besimtar. Gjdo njeri, thënë duhet ti në shtrohet për gjigjes që vjen nga sëqarimet e Kur'anit, dhe hadithit të pejamberit 
sallallahu aleyhi ve sellem pa marr para siç konflikti mes kuit ësht mes masës dhe vëhecëve mes masës dhe dietarve dhën të mos lejojmë që në kësi loj situatash njerëzit të <coughs> sundohen dhe dominohen nga ndjenjat e tyre duke menduar sa janë ata janë në të vërtet dhe të lënë me një an librin Allahut dhe sunetin e pejambirit sallallahu aleyhi ose për gjdo loj mos marveshe për gjithja është të libri Allahut dhe sunetin e pejambirit sallallahu aleyhi ose ashtu siç e sëqarojnë djetarët e, e mirë filt të cilët e njohin Kur'anin, e njohin hadithet dhe e njohin spjegimin e gjeneratave të para të, të muslimane. Sigurisht për gjithë që është do të, do të gjem, do të gjem një zgjidhje. Nuk ka dushim se bota tjetër ka rëndësim më të madhe për besimtarin. Pra ndaj, a e synon që në dynja të bëjt dhe pra të mira në përmjet të të cilave do të fitoj gjenetin. Për mënyrat se si arihet kjo nivel, ka folur edhe këtë javë hojtë zeki qërkezi në emisionin Regula Profetike. Êshtë hadithi të cilën e transmiton muslimin e sahihun e ti, ku i dërguari sallallahu alu selem thot, indërprite në ve pra të birit të ademit, kur të vdes me përjashtim tre personave. E para, është rëllëmosh rjedhëse, kush gjatë kohës e ti, gjatë jetës e ti, fizikisht ka marë pjesë, ka ndërtu, ndo një hajrat, diçka të dobishme për njerëzit, ose ka investu, ati vazhdojnë me i rjedhë shpërblimet, edhe pas vdekje së ti, duke qenë aj në varë. E dyta është, ilm unë nafe, unë të fe ebe, ilm dituri e dobishme, për i cilës dituri përfitoj njerëzit tjerë. Pra kalon dituri, edhe pas vdekje së ti, kush mëson nga ajo dituri, përfiton nga ajo dituri, do të shpërblet kjo në varë, edhe pse ka vdek. Edhe persone i tretë, Walet unë salihun jed, jed ule, kalen e vlat të hajrit, qoft djal, qoft vajz, edhe bën doa për prindin e ti, edhe kuj pra duke që në var, për shkak të duave, lutjeve të fmive të ti, për fiton edhe pse është në var. Sad ibn Ubadi, radjallu anë, një prej sahabeve të mdhej, e ka pyt të dërguarin ja Resul Allah, a të bëj diçka të japi sadaka për nënën time e cilja ka vdek? Ka thonë po, a përfiton ajo? Po, përfiton. Në qka po më udhëzon, në qëfar lojt e sadakaj po më udhëzon? Thot më u dhonë uj njerëzve. Edhe e ka hap një borim, një pus, edhe e, deri von ka qëndru aj pus edhe kam përfitu njerëzit. Pra kanë kalu me shekuj edhe kush ka pi uj, edhe pse ajo nëna e sadit ka vdek, i kanë shku shpërblimet, i kanë rjedhë shpërblimet në kontot të saj, edhe pse ka qenë ajo në varë. E këtu po të seket, wale dun sali, hun jet u le, e vladi e hajrit i cili bën doa për prindin e ti. Dhe djetarë të thonë tash, qëfar do vepre të cilën të mirë e bën, e vladi, qoftë djali tham, qoftë qika, pa marë para qoftë buri, qoftë gruja, pa marë para së ushë moshën, edhe plaku ka pas prind, i kanë vdekë prind, edhe për atë vlen kjo hadith, qëfar do vepre të mirë që të bën, mënyrë automatike i shkojnë shpërblimet prindve të cilët kanë vdek. Nuk ka nevoj me bo njetë, sepse ndihma nga anë e të gjallit për të vdekurin, bët në dy, me dy rrugë, rruga direkte edhe indirekte. Rruga direkte vetëm në dy mënyra, nuk ka tjetër, Dua, lutje edhe sadaka. Emisioni Radhas në Fokus solit diskutimin se si undërtua qyteti vjetër i Korqës. Ndërsa Julian Gjerahu këtë javë qëndroji po në këtë qytet dhe bisedoji me vepron Hasanin, i cili e shpalosi disa detaje për historikun e këti qytetit e lasht në Shqipri. Aty u përmend edhe themeluesi i Korqës, si dhe arsyja se pse kjo qytet u quajt edhe Izmiri vogël apo Parisi vogël. 
Ilias Bey Miraori, lindi në fshatin Panarit, aso koha ishte pjesë e kazas kolonjës, nuk kemi një datë lindje të sakti për lindjen e ti, por dim që ka jetuar në qindë vjetë. Ajo u mërë penk nga Sultan Murati i dytë, dhe gjithë jetën e ti e kalojnë në Stambol. Gja që ndrimin të atje, u dalua për një trimëri në luftra dhe beteja që u zhvilluan kundur për të randorisë Bizantine. Bile ishte një nga të parët që theu porta të kalas dhe shënoj renën e rëndorisë në vitin 1453. Për shkak të trimërisë që tregoj atje, a i mori titu i të ndryshëm her pas ere nga sultani. Fillim ishtë të uquajt Miraor, që do të thot një komandant i kalorësis turke, më pas Miraor e velë që do të thot generali parë, dhe më pas, akoma, Kodja Miraur, që do të tëtë një njëri i nderuar dhe i respektuar. Ja si edhe në bënorte. Aty ishte ndërtuar edhe një një të pazar. Pazar. Pazar i mboris. Edhe një gjami. E ndërtuar nga Sultan Mehmet i parë në vitin 1417. Pazar. Banorët e kësaj që ishin pjesa administratës dhe mërëmetus dhe tregëtar, ishin 26 familje muslimane, pra ndaj ishte të ndërtuar edhe gjamia në vitin 1417. Mirë pa, Iljazit, Iljaz Bej Miraori, nuk intereson të të kishte një pazar 3 km më tutje, kur pazarit do të ndërtojnë në qytetë. Në qytetë në ndërtojnë vetë, pa. Do kishin konkurencë. Për këtar sua i e prishi pazarin atje, në mbori, Dhe njerëzit që ishe të njëzër të gjeshë familje, i soli në pazarin e Korqës. Kjo është e dokumentuar dhe në registrin e kostuit të vitit 1520-1530, kur thuet 33 familje muslimane zbresin në shatin Peskëpi. Dhe këto 33... Peskëpi bëtë fjallë për Korqën, që kemi sotë? Bëtë fjallë për Korqën që kemi sotë. Dhe nga këto njëzër të gjeshë familje, lindi qyteti Korshës i kemi nësot. Korsha, që nga pillesa të saje, edhe në vazhdim ka qenë një qytet i veçantë, që nuk i ka munguar asje. Ka patur bibliotekën së shtan, ka patur tipografi, bëj përkëthimi i librave të autorve më të mirë, kështë rrugë të gjera, të drejta, të shtruara me kaldrem, dhe ishën të ndërtuar si pas një plan urbanistik të mirë filtë. Për këta rësy, a i veçonë nga shumë qytetet tjera të vendit. Tregëtare që vini nga vendet të huaja, e quajtën atë e rason me Izmirin. Izmirin atë kojë, quajtë Parisi i Mezdeot. Për këta rësy, u be bartja e imrit Parisi Vogel për qytetin e Korsës. Por, jo se ka lidhje me Me Parisim. Me Parisim. Emisioni për te i cicë rrimës, që vjen gjithë të premte drejt për drejt, këte javë ka sjelë shpjegimin e hoqësishëm të disa thënjeve të tjera të hoqës e kremardiju. Ndër tjerash, a i ka folur edhe për nevojen tonë që t'jemi më zemërgjer me të tjerët dhe të mos kryojmë hapsir për para gjykime. Endjekim. Sigurisht që shdo njone e dëshiron për vete suksesin, dhe të dëshirosh për vete suksesin, të dëshirosh për vete të jesh i pari, unë dëtyrimisht do të dëshiroj për ty që ti të jesh i dyti, do më thonë që të mos jesh i pari. Edhe në këte nuk ka asë gjotë keqe, po e bona unë këte në kuptimin që unë të jep maksimumin për të arrit aty ku duhet. Jep e dhe ti, nuk ka të lashen, nuk ka problem. Por nëse ti me gjitha të arrin sukses, kjo nuk duhet të mbaj mu të ndjehem keqë atë sukses cilin te e ke arrit, dikosh mund të asha, dikosh mund të vlerësaj, në momentin që dikosh fletë për ty mirë, nuk dhe thotë se mu më ka asha, në momentin që dikosh të mirat, vlerat, sukseset tua i ka qitë në shesh, nuk dhe thotë se ato të mirat i ka futë nërhije. Kështu që në asë një mënyrë nuk dhe të aprijetojmë lavdatën e tjetrit, qoftë edhe i në nivellën e konkurencës me neve, e lejmë ma që nga njerë njerëzit për shkak të zemër në ngushtësis, Asë nuk janë konkurent, po fjesht nuk mundën me e bartë, nuk mundën me e duru, që dikush të lavdroj një person. 
të dish edhe të apranosh se edhe me gjitha të është një knatsi. Edhe për këtë skemi pëse e stimulojmë njën i tjetërin se edhe i përshtatet edhe ego stonë. Mirë po edhe... Do të fshehur diturija, normalisht. Edhe të apranosh se nuk di, edhe kjo është dituri sigurisht edhe edhe ma dhja është është shumë njërzore, është shumë ndershme, jam shumë i bindor, jam shumë i bindor, që edhe në syte ati i cilin base pret prej teje, ti mund t'jeshëm simlanës, pedagog, profesor e universiteti, mund t'jesh hoqë, cilit njerëzit i drejtojnë me pyetje, me kërkesat, ndryshme, e kështu me rralë, edhe pritje të njerëzve janë që ti du të medit, për atë arsujë, edhe drejtojnë ata me pyetje, për atë arsujë, vinë me marë mësim të ti, por në momentin që ti i thunë nuk di, unë me ndoj se vetë që me stjerash, ja ke ngrit vetës qmimin si njeri, pse, nga se ti do të jesh njeri, edhe njeri i mirë në momentin që nuk pretendon se je i pagabueshëm, në momentin që nuk pretendon se je me lache, por e pranon se je njeri edhe i ki edhe ti pika tua, dopta dhe të meta tua. Në aspektin emocional, kur jemi të busqeshja, gjdo njone që e ka një oft, edhe këto e dëshmojnë shumë sahabe, gjdo njone që e ka një oft, thëtë kur jem taku me te, aqë është cilë mirë me mu, aqë ka qenë i busqeshon, aqë më ka ofru në ngrohtësi, sa që e konfitu për shtypjen se kë njëri i madhë, kë pejgamberi Zotit, mu mas shumë të ndunja o më danë. E, para me ndoj, bujar, një njëri ka që i madhë që ne nga njëherë njerëzve, që në sytë tonë duken të mëlej, fjesht një selam ose një përshëndetje me duar ose kështu me radhë në duket se u bonami, ndërsa ajtë të ofroj ty ndjesin edhe ti të thush, a, kjo më shumë ti mu për më danë, pëse, se komplet atë kujdesin e qastit të ofron ty, komplet në ngrohtësin e mundshme, e cilat mes tjera është manifestohet edhe në përmjet, edhe në përmjet busqeshjes. Si pas organizatës botërore të shëndetsis, që do 20 sekunda, ndodhë nga një vetëvrasje në botë dhe kështu, brenda vitit shënohen një milion viktima të kësaj dukuri e famkeqe. Por cilat janë shkace që e qojnë një rion dheri aty dhe cili është roli unë në këtë drejtim, u thanë emisionin zëri arsyës, dheri sa me ne ishte psikologu Arber Zeka. Zëvët vrasja është pëthuaj se faktori i dytë ma i rëndësë, ma i madhë, që njerëzit të marrin jetën vetës, pra për grupë mosha për i pasë me i dhe njështë të nanujatë, si pas statistikave të OBSH-së. Që që kjo nuk është një faktori jo shqetsus, pavarësisht që të vetë vrasja ka dhe faktori tjetë që të kanë me ndiku, se a i faktori cili i pari cili ndikohen është një shërgullim psikiatrik e cili eksistë të tek individi, masa në në gjendjatina familjare, ose gjendjatina Do dalim të shkacet kur do t'i përmendim faktore që ndikojnë, por ashtë duke shkuar në rritje numri i... Obërshaja, ose shtetet të antare të obërshës, cilat kanë bani marveshje që dheri në vitin 2020 atë kanë me arrit me ullë numrin e vetë vrasjeve, për 10%. Realisht, si që janë të shku statistikat, ato janë pëthuaj se në rritje dhe nuk ka nëjë strategi të saktune. Na edhim që dhimbja shpirëtërore është dhimbja dhe shumë e madhe zësë dhe dhimbja fizike. Dhe sigurisht përsona cilët marrin gudzimin me të në tupër, me marrë jetën vetës, ata kanë dhimbja shumë atë madhe shpirëtërore zësë dhe një dhimbja të të fizike. Qëka ndodhë konkretisht në prendin e tyre? Humbja shpresës është kryesore. Ata kanë humbë shpresën se ata kanë me mujtë me zhjetë problemin. Sigurisht dhe njerëzit e tjerë në pregjësit gjithë dhe ditna... Lidhët kjo me një problem të caktuar, apo me një sasi problem është? Kjo mundet më lidhë me një problem të caktuar, me një konflikt që linaj mundet me pas, me familjen e vetë, një konflikt që linaj mundet me pas, me të dashurën e vetë, dhe rastet ma shpeshtë janë probleme cilat janë me abuzimin me droga, ka fillu me pa disa halucinacion ose pa mjetë cilat aj, ose ka ndryshu gjendi atina, mës balafacimi ose mës përshtatja me jetën e cilën aj është e shtyn drejt një problemi të saktunë. Të na cilët nuk kemi ide suicidale, nuk e kemi bo punën tonë që shdojtë, sëpse nëse na kemi me bo punën tonë që shdojtë, na kemi me arrit me parandalu. Nëse psikologët për bojnë punën e dvetë, nëse mjekët për bojnë punën e vetë, nëse familjarë për bojnë punën e vetë, dhe shukët për bojnë punën e vetë, na nuk ishim e me i pas gjithë këtë raste më rënë aktyre minutave të vetë vrasjeve. Po fatë kështësht, dështimi juën për me bondi shka dhe me ofru një ndihmë të saktune, njerëzët të saktune, është rezultat i kësojna. Shë që nuk kanë dështu ata, po kemi dështu na, dhe po dështu na në punën të onë që na pe bojnë. Absolutisht mësu bani peng i mendimeve tua, 
të cilat ju kanë kaplu dhe ju po bani i burgosur i mendimeve të tuaja, mm -hmm. sepse mendimeve të tuaja nuk janë asgja tjetër për pas uh, që ato mendime janë, uh, qysh me thonë, dyshimet e tua, uh, nuk mos me ndo që nuk ka zgjidhe, sepse mm -hmm. nëse ti kime e ba vetëm një hap mrapa, kime e pa zgjidhe. Shqo që nëse ti nuk ban shpjesë, i rob i mendimeve të tua, sepse mendimet mm. mund është me i kontrollu, sepse së cili individ, pavarësisht që nuk mendon që nuk mund është me i motivu, nëse ti nalësh dhe e bani hap mrapa, që të sësh dhe fillon me u relaxu pak vetën tonë, kime po që dhe mendimet kanë me fillu me u shduk. Atër pra të gjithë duhet të jemi të angazhuar që të parandalojmë dukurin e vetë vrasis, që të ndihmojmë njerëzit për rreth nesh, duke u ofruar zgjidhje për të kalimin e krizave të ndryshme që mund të shfaqen gjatë tjetës. Të ndruar të rishikuas, këtu ne po e përmbyllim e misionin e sotëm kolajjë javori. Falenderojmë që në ndoqët. Miru pafshim.